திருவாரூர் ஸ்டுடியோவிலேருந்து திருவாரூர் சரவணன் பேசுகிறேன் தமிழ் சினிமாவை லாபம் சம்பாதிக்க வைப்பது எப்படின்னு வேறு தலைப்பில் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது இரண்டாம் பாகம் இதில் இப்போ சினிமா பற்றி சில இன்னும் சில விஷயங்கள் பேசுகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் தேட்டரில் போய் படம் பார்க்குற அனுபவங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்குவோம் எனக்கு இப்போ முப்பத்தாறு வயசாகுது என்னுடைய விவரந்தரிஞ்ச நாளிலேருந்து அதாவது ஒரு நாலஞ்சு வயசுலேருந்துனே சொல்லலாம் அதிலேருந்து ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளார அந்த சினிமா தியேட்டர் சினிமாக்களை பற்றின இந்த பிரமிப்புகள்லாம் விலக ஆரம்பிச்சுட்டு அதாவது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் ஆதிக்கம் பெருகாத காலகட்டத்தில் திரையரங்குகளில் படம் பார்க்குறது தொடர்பாக ரொம்ப பேருக்கு நான் சொல்கிற மாதிரியான அனுபவங்கள்லாம் நிறையவே வந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் திருவாரூரில் அஞ்சு தேட்டர் இருந்தது மற்ற திரையரங்கங்களை விட எனக்கு சோழா தேட்டரில் படம் பார்க்குறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ஏன்னா மொக்க படமாக இருந்ததுனாலும் அந்த தேட்டரில் மட்டும் அந்த படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் வெல்வெட் துணியில் உள்ள அந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா வரிசையாக ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் ஒரு கலர் கலராக பல்பு எரிய விட்டு ஒரு மியூசிக்கோட ஸ்க்ரீன் மேலே போகும் அது ஏதாச்சும் பழைய படத்தோட பாட்டு எதுவும் ஓடிகிட்ருக்கோம் அந்த பாடல் நிறுத்தப்பட்டு அந்த மியூசிக் கேசட் போட்டோன்னே தேட்டரோட ஸ்டாஃப்லாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆடிட்டோரியத்துடைய பக்கவட்டு கதவுகளுக்கு முன்னால் ஒரு கருங்க நீளத்தில் தான் பெரும்பாலான தேட்டரில் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் அழுக்கு தெரியாதுங்கிறதுக்காக போட்டிருப்பாங்க அதை இழுத்து விட்டு கதவை மூடுவாங்க அந்த ஸ்க்ரீன் எழுக்கும்போது அந்த கம்பி வளையம் வந்து உரசுற அந்த சத்தமே அவர் வித்தியாசமாக இருக்கும் கேட்குற தேட்டரில் உட்காந்துருக்கிறப்போ ஒரு அது ஒரு ஃபீல் வெண்டரைக்கு முன்னால் உள்ள வெல்வெட் ஸ்க்ரீன் அஞ்சடி உயரம் மேலே எழுதுறதுக்குள்ளார தேட்டர் சோழா அவங்களே வரையறுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லைடு போடுவாங்க திருவாரூரோட புகழில் ஒன்றா சொல்லப்படுற மனநிதி சோழனை மனதில் வச்சு மாடு ஆராய்ச்சி மணியை அடித்து நீதி கேட்பதை ஸ்டெல்லாக வச்சுருப்பாங்க தேட்டர் வாசல்லையும் அந்த சிற்பம் உண்டு அந்த வெல்வெட் ஸ்க்ரீனை சுருங்கிக்கிட்டே மேலே எழுகிறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெண்திரையில் ஸ்லைடு பிம்பம் தெளிவாக விழ ஆரம்பிக்கும் அப்போ கேட்ட அந்த ஒரு மியூசிக்கை நான் வேறு எங்கேயுமே கேட்டதில்ல அந்த தேட்டரில் போட்ட அந்த மியூசிக்கு எந்த படத்தில் உள்ள பாட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துனதுன்னா அந்த அவைசன்மி படத்தில் வேலை 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 ஆம்பளைக்கும் வேலை பொம்பளைக்கும் வேலைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கடிகாரம் இதை காமிச்சிட்டு கமல் முடிக்கிறது மேக்க போட்டு கிளம்பி வேலைக்கு போகிறதுங்கிறப்ப ஒரு மியூசிக் ஒரு லீடு இருக்கும் அதுதான் அந்த மியூசிக் சரியாக அந்த கேசட்டை போட்டுட்டு நாலஞ்சு செகண்டு கழித்து ஒரு குறிப்பிட்ட சவுண்டு வரும்போது பதினஞ்சு கிலோ பல்பு பெரிய அப்போ தான் ஸ்க்ரீன் கரெக்டாக மேலே எழும்போம் அந்த ஒரு மியூசிக் சவுண்டில் மூணாம் வகுப்பு டிக்கெட்னால் அங்கே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீனு பக்கத்தில் உள்ள டிக்கெட் அந்த ரேஞ்சில் மூணு நாள் வரைக்கும் ரெண்டு ரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது மொதல் தேட்டர் திறந்த புதுசில் அந்த மூணாம் வகுப்பு டிக்கெட் ஒரு ரூபா அங்கே போகிறதுனா எப்போவுமே லேட்டாக தான் அந்த கவுண்டர் திறந்து அந்த டிக்கெட் கொடுத்து உள்ளார் விடுவாங்கனுங்கிறதுக்காக அம்மாட்டெல்லாம் நான் சண்டை போட்டு கூடுதல் கட்டணத்தில் ஏதாவது டிக்கெட் எடுத்து முன்னாடியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் தொண்ணூற்றி நாலு வரைக்கும் தான் ஏன்னா அந்த வருஷம் நம்ம ஒரு படம் ரிலீஸு தீபாவளிக்கு அப்போ தான் ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஸ்பீக்கர்லாம் மாற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆள் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தது நல்லா தெரிஞ்சுது ஏன்னா உள்ளார் டிப்ளேட் போட்டுட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போல்லாம் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் படங்கள் மொத மொதல் ஏழு நாளைக்கு எட்டு நாளைக்கு கூட தினசரி அஞ்சு காட்சியெல்லாம் திரையிட்டுருக்காங்க அந்த நேரங்களில் காலை காட்சியில் மேலே கொண்டு போய் தூக்கி நிறுத்துகிற ஸ்க்ரீனை இற ராத்திரி காட்சி முடிகிற வரைக்கும் இறக்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த மியூசிக் கேட்க வாய்ப்பு இருக்காது அது தவிர தினமும் காலை காட்சி முடிந்து சாதாரண நாளில் கூட மதிய காட்சி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இல்லை பத்து நிமிஷங்களுக்குள்ளார திரையிட்டுடுவாங்கனுங்கிறதுனால அப்போவும் வெளியட் ஸ்க்ரீன் மியூசிக்கை கேட்க வேலை இல்லை இதனாலேயே நான் மத்தியான காட்சிக்கெல்லாம் போக விரும்ப மாட்டேன் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் ரிப்பேருன்னு சொல்லி ஸ்க்ரீனை மேலேயே நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க தேட்டருக்குள்ளார நுழைஞ்ச நான் வெள்ள ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்டு அட பாவிங்களா இதையெல்லாம் முன்னாலே சொல்ல மாட்டிங்களான்னு சின்ன பிள்ளத்தனமாக நினச்சிருக்கிறது உண்டு அப்படி நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு தீபாவளிக்கு பிறகு ஜல்லிக்கட்டு காலைன்னுங்கிற படத்துக்கு போனப்போ காலன் படத்தில் அந்த முக்காப்பலா பாட்டு புன்னக மன்னன் படத்தில் காலம் காலமாக நாங்கள் அந்த பாட்டு சத்யா படத்தில் உள்ள வளையல வசை கலகல வென்ற பாட்டெல்லாம் ஃபுல் சவுண்டில் ஸ்க்ரீன் பின்னாடி இருக்கிற ஸ்பீக்கரில் பாட்டு போட்டு விட்ட
ஆனால் வெளிச்சத்துக்கு அதாவது லைட்டுன்னு சொல்கிற அந்த விஷயத்துக்கு கார்பன் வச்சு எரித்து ரிஃப்ளெக்டர் வச்சு அது மூலமாக திரையிட்டது போக பவர்ஃபுல் பல்பெலாம் வச்சு அதாவது ஜெனான் லேம்ப்பு இது மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அதெல்லாம் வந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லா தேட்டர்லேயும் கொண்டு வரலை ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அதாவது ஃபிலிம் சூரில் வச்சு பொறுத்து திரையிட்ட தொழில்நுட்பம் தான் ஏன் சொல்ல போனால் சினிமா தொடங்கி எண்பது ஆண்டு காலம் தனிக்காட்டு ராஜா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு இரண்டாயிரம் மாத ஆண்டுக்கு அப்புறம் தான் அதிகமாக டிஜிட்டலில் திரையிட்ட வசதி பெருக ஆரம்பிச்சது இந்த கியூபு இஎஃப்ஓ பிஎக்ஸ் பிஎக்ஸ்டி இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இப்போல்லாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தொலைக்காட்சிகளே ஏதாவது ஒளிபரப்பாகிக்கிட்டே இருக்குது எதுவுமே குறைவாக கிடைக்கும்போது தான் போட்டுற போனோம் மிதம் மிஞ்சினா அலட்சி அந்தான் மிஞ்சுனுங்கிறதுக்கு சினிமாவும் விதிவிலக்கு இல்லை தீபாவளி போன்ற பண்டிகை காலங்களில் இப்போவும் எப்போவுமே சரி திரையரங்களில் அதிகமாக கூடுறவங்க பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு முப்பது வயசுக்கு உட்பட்டவங்க தான் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் சினிமாக்கள் தொலைக்காட்சிகளில் சிரிப்பாக சிரிக்க தொடங்குற காலத்துக்கு முன்னாடிலாம் தீபாவளி விடுமுறையில் எங்கள் ஊரில் உள்ள அஞ்சு திரையரங்குகள்லேயும் வெளியான எல்லா படத்தையும் ஒரு மூணு நாள் லீவுக்குள்ளாரே பார்த்துட்டு ஒரு பையன் எங்கள் கிளாஸில் வந்து கதை சொல்லி எங்கள் வைத்தரிசலெலாம் கிளப்புவான் அவன் பேர் ஞாபகம் இருக்குது செந்தில் முருகன் ரெண்டாம் வகுப்புலேருந்து அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் நாங்கள் ஒன்றா படித்தோம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு காலகட்டம் நன்றாக படம் வரையிறவன் இப்போ ஓவியராக இருக்கானா இல்லை வேறு எதுவும் தொழில் செஞ்சிட்ருக்கானா வேலை பார்க்குறானான்னு எதுவும் தெரியல அது போல் இன்னும் சில பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஞ்சில் குறைஞ்சது மூணு படங்களாச்சும் பார்த்துட்டு தான் வருவாங்க வீட்டோட பொருளாதார சூழ்நிலை காரணமாக என்னால் ஒரு படம் கூட ஆரம்ப காலத்தில் பார்க்க முடியலையே தீபாவளிக்கு அந்த படத்தை ஒன்று கூட பார்க்க முடியலையேனு சொல்லி கவலைப்பட்டு ரொம்ப மனம் புழுங்கினலாம் இருந்திருக்கேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றஞ்சாம் வருஷம் சோழா தேட்டரில் முத்து படம் ரிலீஸ் ஆனது நாலு நாள் கழித்து தான் போனேன் காலையில் எட்டே முக்காலுக்கு போயிட்டேன் ஏன்னா அஞ்சு ஷோன்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா காலையில் ஒம்பது மணிக்கு எல்லாம் முதல் ஷோ தெரியட்டுருவாங்க அந்த தேட்டரில் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னுங்கிறதுனால நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக போயிட்டேன் ஷோ ஆரம்பித்தப்போ ஐம்பது பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க அதான் ஒம்பது மணிக்கெலாம் படத்தை போட்டுட்டாங்க படம் ஓடிட்டுருக்கிறப்பே ஒவ்வொருத்தவங்களாம் கதை திறந்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க எது வரைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் என் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து படம் போட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சா தம்பின்னு கேட்டார் நான் பதில் சொல்ல வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இடைவேளைன்னு லைட்டை போட்டாங்க ஆனால் தேட்டரை பார்த்தா ஹவுஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த தேட்டரில் டிக்கெட் கொடுப்பவர்கள் கிழிப்பவர்கள் வாட்ச்மேன் போஸ்ட் ஓட்டுறவர் ஆப்ரேட்டர்னு சும்மா இருபது பேருக்கு மேலே வேலை பார்த்துட்டு வந்தாங்க கேண்டியன் ஊழியர்கள் சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் ஊழியர்கள்லாம் தனி இப்போதும் உயிரை கையில் பிடித்திருக்கோம் சிறு நகர தேட்டர்களோட உரிமையாளர்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களே மற்ற வேலைகளை பார்த்துட்டுதாகவும் அதாவது தூய்மை பண்ணி போஸ்ட் ஓட்டுறது கேண்டியன் சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டு இருக்க மட்டும் ஆட்களை வச்சு நடத்திக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க இது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் இணையத்தில் வேறு ஒரு விஷயம் தேடிக்கிட்டு இருந்தப்ப திருவாரூர் முனிசிபாலிட்டியோட வெப்சைட்டில் திருவாரூர் சோழா தேட்டரு மற்றும் தைலம்பு தேட்டரோட ஃபோட்டோஸ் கிடச்சிது அதாவது பழைய ஃபோட்டோஸ் சோழா தேட்டரில் ரெண்டாயிரத்தி மூணு பொங்கலுக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நான் அதை கல்லூரியில் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பிகாம் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ விக்ரம் ஜோதிகா எடுத்த தூள் படம் ரிலீஸ் ஆனது அப்போ தேட்டரில் அந்த பேனர்லாம் வச்சுருந்தப்ப எடுத்திருந்த ஃபோட்டோ அது ஃப்ளெக்ஸ் கலாச்சாரம்லாம் அப்போ வந்து சின்ன ஊருக்கெலாம் ரொம்ப பெரிய லெவலில் வரலை அப்போல்லாம் இது மாதிரி நல்ல பெரிய படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி கையால் வரைஞ்ச அதாவது துணியில் வரைஞ்ச கையால் வரைஞ்ச பேனர் தான் தேட்டரில் வைப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த நடிகர் மாதிரியே வரைஞ்சிருக்காங்களே மிரிச்சி பண்ணி அப்படின்லாம் சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டுருங்க அப்போல்லாம் பெரிய கீரைக்குள் நடித்த படம் பொங்கல் அல்ல தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகும் படத்துக்கு தான் துணி பேனர் வரும் சின்ன படத்துக்கு வரைஞ்சிருந்தால் கூட சேன்ட் ரிலீஸ் தேட்டர் ரிலீஸில் அந்த பேனரை பல இடத்துல கிழிஞ்சு ஓரளவுக்கு கந்தலாகி தான் வந்துட்டுருக்கோம் அதேனா இப்போ அசல் மாதிரி இருந்தாலும் ரஜினி மாதிரியே மீனா மாதிரியே இருக்குது இது வரைய எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்படுறாங்களோன்னு தான் அப்போல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் அத்தனை ஊருக்கும் பத்து தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் ஆனால் கூட அத்தனை ஊருக்கும் பேனர் வரைஞ்சு அனுப்புறதுன்னா எத்தனை நாளைக்கு முன்னாலே வரைய ஆரம்பிப்பாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி ஆர்டர் கொடுப்பாங்க இப்போல்லாம் ஒன்று ஊருக்கு முன்னாடி ஆர்டர் கொடுத்து அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே தேட்டரில் அந்த ஃப்ரேமில் ஒட்டியே தூக்கி கட்டிடுறாங்க ஃப்ளக்ஸ் எல்லாம் அப்போல்லாம் அந்த பேனரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போஸ்டரோட இது எந்த தேட்டருன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சோழாவில் தினசரி நான்கு காட்சிகள் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ஸ்லிப்பை ஒட்டி வைப்பாங்க தீபாவளி இ
ஏபிஎம்ங்கிற மாதிரி பெரிய கம்பெனியோட போடுறோம்னா அந்த தயாரிப்பு தயாரிப்பு நிறுவனத்தோட பெயரோடு ஏதோ போஸ்ட் திடீர் திடீர்னு விட்டுவாங்க அவர் நூறு போஸ்ட் அடித்து விட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போல்லாம் ஒரே நாளில் ஒன் ஹவருக்குள்ளார நூறு அடி இரநூறு அடி நீட்டத்தில் கூட ஃப்ளெக்ஸ்லாம் வச்சிட்றாங்க அதான் இப்போல்லாம் படத்து ஸ்டில்லையே பார்த்தீங்கன்னா தேட்டர் பேரையும் சேர்த்து சேர்த்து பொங்கல் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள் இந்த திரையரங்கத்தின் அது சோழ தேட்டரின் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் தைலம்பை தேட்டரின் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னா போர்டு வச்சிட்றாங்க டெக்னாலஜி நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் துணி பேனரில் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவங்களில் எத்தனை பேர் கம்ப்யூட்டர் டிசைனிங்லாம் கற்றுக்கிட்டு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கு நம்மளுக்கு நிச்சயம் பதில் இருக்காது விவசாயம் ஓவியம்னு பல துறைகள்லேயும் தொழில்நுட்ப புரட்சி வந்து பலர வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கு உயர்த்தி விட்டுருக்கு ஆனால் எவ்வளோ பேரை முகவரி இல்லாமல் ஆக்கியிருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது இந்த விஷயம் எதுக்காக இப்போ சொல்கிறேன்னா இது பற்றியும் பின்னால் கொஞ்சம் பேச போகிறோம் காலத்தின் வேகத்தில் பலர் காணாமல் போய்ட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த வேகமான உலகத்தில் தடுக்கி விழுந்தவனா தூக்க ஒருத்த முயற்சித்தா அவனையும் சேர்த்து சமாதியாக்கிட்டு ஓடத்தான் பின்னால் வர்றவங்க முயற்சிக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் சமாளித்து கீழே விழுந்தவனையும் காப்பாற்றி தானம் ஓடுறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சிக்கணும் எல்லா துறையும் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு தொ தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டம் அதை பற்றிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் தொண்ணூற்றி எட்டில் கூட வந்து திருவிழா அஞ்சு தேட்டர் இருந்தது தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவு புதுப்படம் தான் ரிலீஸ் ஆகும் மூணு தேட்டரில் புதுப்படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா மற்ற ரெண்டு தேட்டரில் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆன படங்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் பேர் வாங்கின படங்கள் வரும் இப்போ மாதிரிலாம் ஒரே படம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகிற காலம் இல்லை நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறப்ப ஃபைனல் அதாவது ஆனுவல் எக்ஸாமு அப்போ தொண்ணூற்றி ஏழில் பிப்ரவரியில் காலமெல்லாம் காதல் வாழ்கனுங்கிற படம் ரிலீஸ் ஆனிச்சு சிவசக்தி பாண்டியன் வந்து காதல் கோட்டை படம் ரிலி தயாரித்து நல்ல பேர் வாங்கியிருந்ததுனால அவரோட ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்த படம் அதாவது மூணாவது படம் என்னென்னு தெரியல முதல்ல வான்மதி அடுத்தது கா காதல் கோட்டை இது அதுக்கப்புறம் அந்த தயாரிப்பு அந்த படம் தொண்ணூற்றி ஏழு பிப்ரவரியில் ரிலீஸ் ஆனிச்சு ஆனால் திருவாரூர் சோழா தேட்டரில் அந்த படத்தை தமிழ் வருஷ பரப்புக்கு தான் திரையிட்டாங்க அப்போது திருச்சி ஏரியாவில் ஆறு பிரிண்டர் மட்டும்தான் போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தினத்தந்தி பேப்பர் எடுத்து எந்தெந்த தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகிட்டு பார்க்குறது எனக்கு ஒரு வேலை அது திருவா திருச்சி தஞ்சாவூர் கரூர் கும்பகோணம் மயிலாடுதுறை புதுக்கோட்டை இந்த ஊரில் மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது ஏன் அப்படி இருக்கிறதுனால நிறைய தேட்டரில் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ரொம்ப நாளான படங்கள்லாம் கூட வந்து நல்ல கல்லா கட்டின நேரம்லாம் இருக்குது ஏன்னா தொண்ணூற்றி எட்டில் தொண்ணூற்றி ஒம்போதான்னு தெரில தீபாவளிக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி பாட்ஷா படத்தை நிறைய தேட்டரில் திரையிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது திரையை அப்போவும் நல்ல கூட்டம் தீபாவளி பொங்கல்னு வந்தால் ஏழு எட்டு படம் ரிலீஸுக்கு ரெடி ஆகிடுறதுனால அடுத்து மூணு நாலு மாதத்துக்கு எந்த தேட்டருக்கும் கவலை இருக்காது வரிசையாக ஏதாவது படம் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்த சமயத்தில் ஒம்பதாம் வகுப்பு விடுமுறையில் ஒரு தேட்டரில் பணியாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு வாக்கில் ரிலீஸ் ஆன நாயகன் படத்தை அப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதாவது திரையிட்டப்போ மூணு நாள் தான் ஓடுனுச்சு நாலாவது நாள் தூக்கியாச்சு ஆனால் அந்த மூணு நாள் நல்ல வசூல் தான் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு காதல் கோட்டு படம் திருச்சி ஏரியாவில் சுமாராக ஆறு இல்லை எட்டு பிரிண்ட் மட்டும்தான் போட்டு ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு ஆனால் படம் ஓகன்னு ஓட ஆரம்பித்தோன்னே பள்ளி கல்லூரி மனைவிகள் மகு மக்கள்கிட்ட ஏகப்பட்ட மவுத் டேக் மூலமாக நல்ல பேர் அஜித் காதல் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி நல்லா ஃபேமஸ் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து விசி குகநாதன் இயக்கி அஜித் ரஞ்சித் கீர்த்தனா அவங்கெல்லாம் நடித்த மைனர் மாப்பிள்ள படம் சின்ன பட்ஜெட் படமாக ரிலீஸ் ஆகி இது திருவாரூரில் லேட்டாக தான் திரையிட்டாங்க அந்த போஸ்டர் ஓட்ட போ பையனோட நானும் சும்மா பேச்சு துணைக்கா போயிட்டு இருந்தேன் சிக்ஸ் ஷீட்டு ஃபோர் ஷீட்டு பேனர்னுபாங்க டூ பீஸு சிங்கிள் அதாவது தட்டி பாட்டி அந்த போஸ்டர்லாம் ஒட்டுறப்ப இது அந்த பெரிய போஸ்டர் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும்போது அது ஆறு பீஸ் உள்ள போஸ்டர்லாம் ஒட்டுறப்போ ஸ்கூல் பொண்ணுங்க சில இளம்பெண்கள்லாம் அப்படியே போகும்போது ஏ காதல் கொட்ட படம் வரப்போகுது திடீர்னு பேசிட்டு நின்று வேடிக்கையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போஸ்டர் ஒட்டிகிட்டு இருந்த பையன் வந்து இந்த கவுண்டமணி ஆளின அழகர் அழகராஜா கேரக்டரில் கேட்பார் பெட்ரோல் மார்க் சைட்டே தான் வேணுமா அந்த தீப்பந்தமெல்லாம் குளித்திக்க கூடாதுன்னு கவுண்டமணி கேட்குற மாதிரி என்ன காதல் கோட்டை மட்டுமே தான் பார்ப்பீங்களா இந்த மைனர் மாப்பிள்ள மேஜர் மாப்பிள்ள எல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்களான்னு கேட்கவும் அந்த பொண்ணுங்க முகத்தில் அப்படி ஒரு வெட்கம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த சுஜாதா சில பேட்டிகளில்
அப்போல்லாம் பதினாறு ரயில் பதினாலு ரயில் பதிமூணு ரயில் இப்படி தான் ஃபோர்த் சென்சார் சர்டிஃபிகேட்லேயே பார்த்தா தெரியும் பதினாறு ரயில் கொண்ட படம்னா ரெண்டு ரயில் கொண்ட ஒரு ஃபிலிமை ஒரு ஸ்பூலுங்கிற கணக்கில் வச்சு எட்டு ஸ்பூலில் எட்டு டப்பாவில் அடைச்சி ஃபிலிம் லோட் செய்யப்பட்டிருக்கோம் நாலாவது ஸ்பூலோட கடைசியில் இடைவேளை எட்டாவது ஸ்பூலோட கடைசியில் படம் முடியும் இதுதான் பொதுவான கணக்கு சில படங்களில் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா நாலாவது ஸ்பூலோட பாதியில் அதாவது ஏழாவது ரயிலில் இடைவேளை வச்சுருப்பாங்க ஸ்பூலோட இறுதியில் இடைவேளை வச்சா அப்போவும் ஆப்ரேட்டருங்க அவங்களோட உதவியாளர்கள்லாம் அந்த நேரத்துலேயும் ஃபிலிம் அடுத்த கேன வந்து ரீவென் செய்கிறது கார்பன் மாற்றுறது அல்லது சதி சரி செய்கிறது அடுத்த ஸ்பூல் ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டர் லோட் செய்கிறதுன்னு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இடைவேளையில் படம் பார்க்குறவங்க ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க ஆப்ரேட்டர்களும் ரிலாக்ஸாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதுவும் தமிழ் சினிமாவில் தான் அதே மாதிரி படக்கம் இருக்கலாம் ஸ்பூல் நடுவில் இடைவேளை வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் விளக்கம் கொடுத்தாரு சுமாராக பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு நிமிடங்கள் ஒரு ஸ்பூல் ஓடும் வேறு ஏதாவது சென்சார் காரணமாக ஏதாவது கட்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் ரொம்ப பதினஞ்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினாலு நிமிஷத்துலலாம் ஒரு ஸ்பூல் முடியும் சத்யராஜ் பிரபு ரொம்ப நடித்த சிவசக்தின்னு ஒரு படத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த படத்தோட இறுதியில் ஏழாவதாக இருந்த ஸ்பூல் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஓடினது அப்போ பெரிய ஸ்பூல் இருக்கிற அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை ரெண்டுன்னா வந்து ஆறு ரயில் வரைக்கும் சுற்றுற மாதிரியான பெரிய க ஸ்பூலில் தான் வச்சு சுற்றி படத்தை அதை ஓட விட்டோம் அப்படி ஒரு ஸ்பூல் முடிஞ்சோடனே அடுத்தது ப்ரொஜெக்டரை வந்து ஆன் பண்ணுறது படத்தை தொடர்ச்சியாக ஓட வைக்கிறது தான் சேஞ்ச் அடிக்கிறதுனா தேட்டரில் உள்ளவங்களாம் சொல்லுவாங்க சில ஆப்ரேட்டர்லாம் ரொம்ப பில்டப் கொடுத்து தாங்களே தான் ஃபிலிம் மாற்றணும் சேஞ்ச் அடிக்கணுங்கிறது செய்யணும் உதவியாளர்கள் எல்லாம் ஃபிலிமாக ரிவென் செய்கிறது ஸ்லைட் போடுறது கார்பனை தொடர்ந்து ஒழுங்காக எரிய வைக்கிறதுங்கிற வேலையை தான் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க கவனத்தோடு சிச்சா அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு நான் நினப்பேன் ஆங்கில படங்கள்லாம் ஒரு ஸ்பூல் ஃபிலிம் இறுதியில் கலர் லேப்பில் பாசிட்டிவ் பிரிண்ட் தயாராகும் போதே இரண்டு இடங்களில் சரியாக மார்க் செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் தமிழ் படங்களில் ரிலீஸ் ஆன தேட்டரில் உள்ள ஆப்ரேட்டர் தான் அதை செய்கிறார் கடைசியில் ஒரு ஸ்பூல் முடிகிற இடத்துல இருந்து ரெண்டு அடி தூரத்தில் ஒன்று அதுக்கு அஞ்சு அடி தூரத்தில் ஒன்றுன்னே ரெண்டு மார்க் செய்யணும் அது சில பேர் பிளேடை வச்சுட்டு அந்த ஒரு படம் பதிவாக இருக்கிற இடத்துல சொரண்டி விட்டுருவாங்க அதான் குறுக்க ஒரு கலராக அதை வச்சு கோடு மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு கோடெல்லாம் போடாமல் சின்னதாக அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இதில் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் டேப் இருக்குது இல்லையா அந்த டேப்பை சின்னதாக டைமண்ட் மாதிரி வந்து கட் பண்ணி அதை ரெண்டு இடத்துல ஒட்டி விட்டுருவாங்க அப்போ குறுக்க பிளாக்கு பார்த்திங்கன்னா விழும் மொதல் மார்க்கு விழுந்தோடனே ப்ரொஜெக்டர் மோட்டர் ஸ்டார்ட் செஞ்சு வீட்டில் சுற்றி விட்டோம்னா அது சிலிவரையும் ஷட்டரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ரெண்டாவது மார்க்கு விழுந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக் சேஞ்ச் ஒரு புஷ் பட்டன் அழுத்துனா ஏற்கனவே ஓடிட்டுற ப்ரொஜெக்டரோட ஷட்டர் மூடிட்டு அந்த ப்ரொஜெக்டரோட ஷட்டரை ஓப்பன் ஆகும் அதோட ஆடியோவுக்காக தனியாக ஒரு எக்ஸைட்டர் லேம்ப் இருக்கும் அது வந்து முன்னதில் அணைஞ்சிட்டு இதில் எரி எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நோடியில் இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம்னுங்கிற பிக்சர் கேட்டில் கிராஸ் ஆகிறதுனால ஒரே ஒரு ஃப்ரேமில் தான் இந்த மார்க் செஞ்சுருக்கோம் அதனால் கவனமாக பார்த்தா தான் அது தெரியும் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு ஏதோ சரி குறுக்க கூடு விடுதுன்னு மட்டும் தான் நினப்பாங்க அந்த யோசிக்கிறதுக்குள்ளே அடுத்த சீனு கிளியராக ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கணக்கு தப்பாகி போகிறப்போ தான் திரையில் வந்து எண்ட் ஆஃப் பார்ட் எட்டு ரயில் பத்து ரயில் தான் பிம்பம் வரும் அதுமாதிரி ஸ்பூல் பிகினிங்லேயும் சரியாக மாட்டலைனாலும் ரவுண்டாக வந்து வட்டம் கட்டம் இது மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் பிம்பம்லாம் வந்துட்டு போகும் இது எதுவுமே ரசிகர் கண்ணுக்கு தெரியாமல் படம் மட்டும் கண்டினியூவாக தெரிய வைக்கிறது ஆப்ரேட்டரோட திறமை தான் அப்போல்லாம் திருவாரூரில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேட்டரில் மட்டும் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனால் முதல் காட்சி அதை தவறுனா முதல் நாள் மாலைக்குள்ளார நான் பார்த்துருவேன் அதுக்கு காரணம் சினிமா பைத்தியம்லாம் சொல்ல முடியாது தேட்டர் ப்ரொஜெக்டரை இயக்கின அனுபவம் எனக்கு கொஞ்சம் இருக்குது படம் ஓடும்போதே ப்ரொஜெக்டர் ரூமில் இப்போ ஆப்ரேட்டர் என்ன செய்வார்னு மனதில் ஒரு தனி ட்ராக் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இது அது தவிர அந்த தேட்டரோட ஆப்ரேட்டருங்க படத்தை எண்ணத்தம்பது பேர் உட்காந்து பார்த்தாலும் ஹவுஸ்ஃபுல்லானாலும் சரி இருபது பேர் மட்டும் உட்காந்து பார்த்தாலும் சரி பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் காட்சிகளை கட் செஞ்சுருவாங்க அந்த தேட்டர் ஆப்ரேட்டருங்க எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா காலை ஒரு நாளைக்கு மொதல் நாள் சாயந்தரத்துலேருந்து மறுநாள் மத்தியான காட்சி வரைக்கும் ஒரு ஆள் வேலை பார்ப்பார் காலையில் வர்ற ஒரு மத்தியான காட்சியோடு முடிச்சுட்டு போய்ட்டுறதுனால சாயந்தரம் புதுசாக வர்ற ஆப்ரேட்டர் மொதல் காட்சியும் கவனமாக பார்த்துட்ருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூலோட இறுதியிலையும் ஆரம்பத்துலேயும் என்ன சீன் வருதுன்னு பார்த்துக்குவாங்க கடைசியில் வந்து மூணு நிமிஷத்துலேருந்து ஏழு எட்டு நிமிடங்கள் கூட துண்டாக ஏதாச்சும்
நான் இந்த தேட்டரை சொன்ன பார்த்திங்களா அதில் மாதிரி ஹவுஸ்ஃபுல்லான காட்சியில் கூட விறுவிறுப்பான படங்களில் கூட கை வைக்கிற வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு படையப்பா படம் நல்ல சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு அந்த படம் ஆரம்பித்து சிறிது நேரத்தில் சௌந்தர்யா தலையில் இருக்க ரோஜா பூவை அப்படி பிடிச்சி தரையில் போட்டு மிதிச்சுட்டு ரம்யா கிருஷ்ணன் நடந்து செல்கிற காட்சி முடிஞ்சதுமே பட்டுன்னு மெஷின் சேஞ்ச் ஓவர் ஆனது எனக்கு தெரிஞ்சுது அடுத்த காட்சியில் பார்த்திங்கன்னா ஐடியா மணி செத்துட்டான் அவங்க தம்பிங்க தான் சாரம் வைக்கிறாங்கன்னு செந்தில்க்கு சொல்கிற காட்சி இருக்கும் படைப்பா படத்தை அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நான் யோசிக்கல அதை கட் பண்ணிடுறாங்கன்னு மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சுது படம் திருப்பி சன் டிவியில் பார்த்தப்ப பார்த்திங்கன்னா வடிவுக்கரசி வந்து மகளுக்கு ஆறுதல் செய் சொல்கிறது ரமாகிருஷ்ணனோட அம்மா வந்து இவளுக்கு சௌந்தர்யாவுக்கு வந்து பூ வச்சு விடுறது குளத்தங்கரையில் இவங்க உட்காந்துக்கிட்டு சாத்வீகம் அது இதுன்னு ரஜினி வந்து பொண்ணை பற்றி பேசுகிறது மொத்தார்கன் வாசிக்கிட்டு சௌ சௌந்தர்யா பின்னாடி போகிறது இதெல்லாம் இருக்குது இந்த சீன்லாம் எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி ரம்யா கிருஷ்ணன் பாலில் விஷம் கலந்து சௌந்தர்யா கொடுத்த சீனை அதை வந்து பாம்பு தட்டி விடுற காட்சி எல்லாமே சுவாகம் தான் முழு படத்தையும் பார்க்காதவங்களும் இதெல்லாம் தெரிய போகிறதில்ல இதெல்லாம் வந்து நீ தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னுங்கிற சொல்லாதீங்க விஷயம் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா படம் பார்க்குறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் இல்லையா அது மாதிரி சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஓவர் சுச்சி சப்தம் கேட்கும்போதே இது கட் பண்ணுற சப்தமாக இதை முழுசாக ஓட விட்டு சேஞ்ச் அடிக்கிறாங்களான்னு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் எங்கே படத்தை ரசித்து பார்க்குறது இதனாலே படம் பார்க்குறது படிப்படியாக குறைச்சி அந்த காலேஜில் படித்த காலத்தில் அதை பிக்காம் படித்தப்பெல்லாம் வந்து மூணு அந்த மூணு வருஷத்தில் மொத்தமாக பத்துலேருந்து பதிஞ்சு படம் பார்த்துருந்தாலும் அதிகம் இப்போல்லாம் வந்து அதாவது ஃபுல்லாகவே ச படங்களில் சேட்டலைட் முறையில் டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷனில் திரையிடுறாங்க இப்போல்லாம் வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணுறது இது மாதிரி படத்தை நடுவில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கா என்னங்கிறது அதை பற்றி எனக்கு தெரியலை இதை பற்றிலாம் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கலாம் நாலு வயசு குழந்தை கூட இவனுக்கு என்னமோ ஆச்சுன்னு பரிதா பருவ பார்த்துட்டு போயிடும் இதை பற்றிலாம் எதுக்காக அவங்க பேசுகிறோன்னா சினிமா பார்க்குறதுல இப்போ எனக்கு கிடச்ச அதே மாதிரி அனுபவங்கள் இன்னும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வேறு ஒரு மாதிரியாக கிடச்சிருக்கலாம் அது தேட்டரில் உள்ள ஃபிலிம்மு அந்த தேட்டரோட அட்மாஸ்பியரு அது மாதிரி காட்சிகள் இதே மாதிரி எப்படி தேடிடுறாங்க சவுண்டு எப்படி வைக்கிறாங்க என்னங்கிறதுலாம் ஆனால் இப்போது ஒருத்தவங்க மொபைல் ஃபோனில் இருந்து வீட்டிலே ஹோம் தேட்டரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்ஷன் அது என்ன பல வகையில் ஒருத்தங்க படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான சில அனுபவங்களை பற்றிலாம் யாரும் எதிர்பார்க்க போகிறதில்ல அதுக்கு அவசியமும் இல்லை இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் எல்லாருமே தேட்டருக்கு மட்டும் வந்து படம் பார்த்துட்டு இப்போ தான் போகணும் நூறுலேருந்து ஐநூறுரூபா டிக்கெட் விட்டால் கூட பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுலாம் தப்புணுங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இதை பற்றி இன்னும் நிறைய பேசுவோம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்